அல்ஜிப்ராவோட தேர்ட் டாபிக் வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் தமிழில் காரணிப்படுத்துக இந்த ஃபேக்டரைசேஷனுங்கிறதெல்லாம் நைன்த்துலேயே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு வேலை படிக்கலைன்னா அதை பற்றிய ஒரு விளக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் உள்ளே போகலாம் ஸோ இங்கே ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பன்னெண்டு அப்படின்னு ஒரு நம்பரை எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பரை எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் ஒன்று இன்ட்டு பன்னெண்டு அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அல்லது ரெண்டு இன்ட்டு ஆறுன்னு சொல்லலாம் அல்லது மூணு இன்ட்டு நாலுன்னு சொல்லலாம் இல்லை நாலு இன்ட்டு மூணு சொல்லலாம் ஸோ நம்பர் வந்து அதே தான் ஸோ இப்படி மூணு விதமாக இது பிரிக்கலாம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் அதோட ஃபேக்டர் இது ஒரு செட் ஆஃப் ஃபேக்டர் இது ஒரு செட் ஆஃப் ஃபேக்டர் இது ஒரு செட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஸோ ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா ஒரு நம்பரை ரெண்டு நம்பராக பிரிக்கிறதுக்கு பேர் இட் செப்பரேட்டிங் டூ டூ நம்பர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் பெருக்கலாக அதுக்காக வந்து பன்னெண்டு நாலு நாலு ப்ளஸ் எட்டு அப்படி பிரிக்கிறது இல்லை மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி பிரிக்கிறதுக்கு பெயர் தான் ஃபேக்டரைசேஷன் அல்லது காரணிப்படுத்துக ஸோ பன்னெண்டாம் மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி மூணு விதமாக நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் பிரிச்சுருக்கோம் உங்களோட ஃபைவ் மார்க்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா க்யூபிக் பாலினாமியல் பாலினாமியல்னு என்னென்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து க்யூபிக் பாலினாமியலை பிரிக்கிறது மாதிரி தான் உங்களோட கொஷின் வந்து கிடைக்கும் ஆனால் க்யூபிக் பாலினாமியல் உங்களுக்கு தெரியுன்னா பிரிக்க தெரியுன்னா அதுக்கு முன்னாடி குவாட்டிக் பாலினாமியலை எப்படி பிரிக்கிறது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி க்யூபிக்னால் என்ன குவாட்டிக் பாலினாமியல் என்ன டக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ க்யூபிக் பாலினாமியல்னால் இது ஒரு பாலினாமியல் இந்த பாலினாமியலில் எக்ஸோட பவர் வந்து மேக்சிமம் பவர் மூணு இருந்துச்சுன்னா அது க்யூபிக் பாலினாமியல் மேக்சிமம் பவர் அதிகபட்சம் மேக்சிமம்னா அதிகபட்சம் ஸோ அதிகபட்சம் வந்து மூணு இருந்துச்சுன்னா அது க்யூபிக் பாலினாமியல் அதிகபட்ச பவர் வந்து பவர் டூ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் குவாட்டிக் பாலினாமியல் ஸோ இந்த குவாட்டிக் பாலினாமியலை பற்றி நைன்த்தில் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க அது எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுதுன்னு நமக்கு படிச்சிருக்கோம் பட் ஸ்டில் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலன்னா நம்ம திரும்ப ஒருத்தர் சொல்லி போகிறோம் ஏன்னா அது தெரியலன்னா உங்களால் க்யூபிக் பாலினாமியலை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம எப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா குவாட்டிக் பாலினாமியல் மீன்ஸ் பவர் டூ உள்ள பாலினாமியல்ஸை எப்படி பிரிக்கலாம் நம்பர்ஸ் எப்படி பிரிச்சிங்களோ அதே லாஜிக் தான் பட் செய்யக்கூடிய மெத்தட் வந்து வேறு அதே லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பாலினாமியல்ஸை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கற்றுக்கலாம் ஸோ நம்ம சொல்ல போகிற மெத்தடை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக ரெண்டு குரூப்பாக ரெண்டு டைப்பாக வந்து நம்ம பிரிக்க போகிறோம் குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியில் ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்க போகிறோம் ஒரு டைப் என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் நம்பர் முன்னாடி ப்ளஸ் இருக்கிறது ஒரு நம்பர் இன்னொரு டைப் என்னென்னா லாஸ்ட் நம்பர் முன்னாடி மைனஸில் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டைப்பை எதை வச்சு பிரிக்கணும்னா அந்த கடைசி நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்க சைன் என்ன அதை மாத்திரம் பார்க்க போகிறோம் கடைசி நம்பருக்கு முன்னாடி உள்ள சைன் எல்லாமே என்ன இருக்குது ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இங்கே கடைசி நம்பருக்கு உள்ள சைன் எல்லாம் என்ன இருக்குது மைனஸாக இருக்குது ஸோ இந்த டைப் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை டைப் டூன்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைப் ஒன்றுக்கு என்ன மெத்தடை யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் இங்கே கார்னரில் ப்ளஸ் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம ஏம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கார்னரில் ப்ளஸ் வந்திருக்கு ஸோ லாஸ்ட் நம்பரோட ஃபேக்டர்ஸை ப்ளஸ் பண்ணால் சென்ட்ரு நம்பர் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டுங்க நம்பர் இருக்குது ரெண்டுங்க நம்பருக்கு ஃபேக்டர்ஸ் யார் நம்ம மேலேயே பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஃபேக்டர்ஸ்னால் ரெண்டாக பிரிக்கிறது ரெண்டுங்க நம்பர் எப்படி பிரிக்கலாம் ஓ ரெண்ட் ரெண்டு ஒன் டூ சார் அதாவது டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்க ஃபேக்டர் யார் அப்படின்னா ரெண்டுங்க நம்பருக்கு ஒன் கமா டூ வேறு எப்படியாவது பிரிக்க முடியுமா முடியாது இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஸோ நம்மளோட ஃபேக்டர் ஒன் கமா டூ அதோட அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ண சென்ட்ரு டேம் வந்துருச்சு ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது தான் எனக்கு தேவையான ஜோடி ஃபஸ்ட்டு ஜோடியை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஜோடியை கண்டு ஜோடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ரூல்னா ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணால் சென்ட்ரு டேம் வரணும் இதை மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஜோடிக்கும் சைன் போட போகிறோம் ரெண்டாவது வருக்கு குறியீடு சரியா ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ கொடுக்க போகிறேன் எப்படி கொடுக்கணும்னா டைப் ஒன்றை பொறுத்த மட்டுக்கும் ரெண்டுக்குமே சென்ட்ரோட சைன் சென்ட்ரில் உள்ள என்ன சைன் இருக்குது நடுவில் என்ன சைன் இருக்குது நடுவில் உள்ள டேமுக்கு முன்னாடி என்ன
ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டேமை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம் x ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே நம்பரில் சொன்ன மாதிரியே தான் இப்போ தானே டுவெல்லுக்கு டூ இன்டு சிக்ஸ்னு ரெண்டாக பிரித்தா அந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் திரும்ப டுவெல் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் திரும்ப உங்களுக்கு யார் கிடச்சிருவாங்க இந்த பாலினாமியிலே கிடச்சிருவாங்க ஸோ நம்ம இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி இந்த மற்ற எல்லாத்தையும் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து பண்ணலாம் இந்த சமயம் எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் டென் இருக்குது ஸோ நம்ம வழக்கம் போல் ப்ளஸ் டென் இங்கே போட்டுக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் பண்ணா நல்லா பாருங்கள் ப்ளஸ் பண்ணா ஏழு வரணும் உடனே நம்ம மண்டக்குள்ளே வர வேண்டியது நம்ம மைண்ட்குள்ளே வர வேண்டியது ப்ளஸ் பண்ணா ஏழு வரணும் ஓகே பிரிக்கலாமா ஒரு பத் பத்து ப்ளஸ் பண்ணா ஏழு வருமா வராது ஓகே அப்போ இது எனக்கு பேர் கிடையாது அடுத்த பேர் என்னது ரெண்டு அஞ்சா பத்து அஞ்சு ரெண்டு ஆட் பண்ணா ஏழு ஸோ என்னோட ஜோடி கிடச்சிருச்சு ஸோ ஜோடி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு பேர் பேர் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து அதுக்கு என்ன சைன் போடணும் டைப் ஒன்றுக்கு என்ன ரூல் சொன்னேன் ரெண்டுக்குமே ரெண்டுக்குமே மீன்ஸ் அந்த ஜோடியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நம்பருக்குமே சென்ட்ரலில் என்ன சைன் இருக்கோ அதை போடணும் ஸோ சென்ட்ரலில் என்ன சைன் இருக்குது ப்ளஸ் சைனு ஸோ ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ்ஸு ஸோ உங்கள் ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு ஃபஸ்ட்டு போடணும் அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு ரெண்டாவது போடணும் ஓகே அடுத்தது இங்கே வரோம் பாருங்கள் இங்கே சென்ட்ரலில் இருக்க டேமை பார்க்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே இந்த கார்னரில் இருக்க டேம் அதே டேம் தான் நம்ம எழுதணும் ப்ளஸ் டென் ஸோ நம்ம மைண்டுக்குள்ளே என்ன வரணும் ப்ளஸ் பண்ணால் ஏழு வரணும் ப்ளஸ் பண்ணால் ஏழு வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு ஜோடி யார் முன்னாடி செஞ்சதே தான் ரெண்டு கமா அஞ்சு இந்த ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் ஏழு வரும் இப்போ ரெண்டுக்கும் சைன் போட போகிறோம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜோடி கண்டுபிடிச்சாச்சு சைன் போடுறதுக்கு என்ன ரூல் சொன்னேன் ரெண்டுக்குமே சென்ட்ரு சைன் தான் போடணும் ஸோ முந்தின கணக்கில் ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ் தான் போட்டோம் இந்த சம்மில் என்ன இருக்குது சென்ட்ரு சைனு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்குமே மைனஸ் போடணும் ஸோ வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டுக்குமே சென்ட்ரு சைன் தான் போடணும் ஓகே அடுத்து இந்த இதுக்கு வரும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன வரணும் பதினஞ்சு வரணும் ப்ளஸ் பண்ணால் பதினஞ்சு வரணும் ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ப்ளஸ் பண்ணால் ஐம்பத்தொன்று ஒன்றில் இருந்தால் போகணுமா கிடையாது எனக்கு அதுக்கு அடுத்து டேரெக்டாகவே தெரியும் அப்படின்னா இந்த சமம் பொறுத்தவரை ரெண்டு போடணுமா ரெண்டு இருபத்தஞ்சா நூற்றி ஐம்பது ரெண்டு சார் ரெண்டு இருபத்தஞ்சா ஐம்பது ப்ளஸ் பண்ணால் இருபத்தேழு வரும் ஸோ அதுவும் நம்ம ஜோடி கிடையாது ஸோ மூணு வச்சு போ மூணு போகாது நாலு வச்சு போக அஞ்சு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பத்தா ஐம்பது ஸோ அஞ்சையும் பத்தையும் ஆட் பண்ணால் பதினஞ்சு ஸோ நம்ம ஜோடி கிடச்சிருச்சு இந்த ஜோடியை ஒன்றில் இருந்தால் போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே என்ன பண்ணலாம் அஞ்சு பத்தா ஐம்பதுன்னு ஜோடி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜோடி கண்டுபிடிச்ச பிறகு ரெண்டுக்குமே எந்த சைனை போடணும் சென்ட்ரு சைனை போடணும் ஸோ சென்ட்ரில் என்ன சைன் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்குமே மைனஸ் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் பத்து இங்கே சைடில் எழுதிட்டு தான் இங்கே ஆன்சர் போடணும் அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பழகிட்டிங்கன்னா பார்த்தவொன்னே சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் முப்பது இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் பதிமூணு வரணும் ஃபைவ் மூணு முப்பது பத்து த்ரீ டென் சார் தேர்ட்டி அல்லது டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி ஸோ நமக்கு கிடைக்க ஜோடி யாரு பத்து மூணு ரெண்டுக்குமே என்னோட சைனு ப்ள சென்ட்ரல் உள்ள சைன் சென்ட்ரல் உள்ள சைன் ப்ளஸ் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் பண்ணால் பத்து வரணும் ப்ளஸ் பண்ணால் பத்து ஆறு நாங்க இருபத்தி நாலு சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரெண்டுக்குமே என்ன சைன் போடணும் ப்ளஸ் போடணும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை சைடில் எழுதின அவசியம் இல்லை டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு ஆன்சர் போட முடியும் அடுத்து யார் பதினெட்டு பதினெட்டுக்கு எப்படி இருக்கலாம் ரெண்டோம்பா பதினெட்டு ரெண்டோம்பா பதினெட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா பதினொன்று வரும் இங்கே பதினொன்று இருக்கா இல்லை மூணு ஆறா பதினெட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா பதினெட்டு இருக்கும் சரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பது வருது ஸோ நம்ம ஜோடி மூணு ஆறு ரெண்டுக்குமே என்ன சைனு சென்டரோட சைனு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு மாற்றியும் போடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறுன்னு மாற்றியும் போடலாம் ஸோ டைப் ஒன்று டைப் ஒன்று எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா லாஸ்ட்டில் எல்லா அதுக்குமே என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் இருக்கும் ஸோ கூட்டலுங்க அடையாளம் இருக்கும் கடைசி நம்பருக்கு முன்னாடி கூட்டல் அடையாளம் இருக்கும் என்ன புரிந்து கொள்ளணும்னா கூட்டல் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் பண்ணால் சென்ட்ரு டேம் வரணும் அப்படிங்கிற ரூலை
வந்து செய்ய போகிறோம் ஸோ டைப் டூ என்ன பார்க்குறோம்னா எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் ஸோ கார்னரில் எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ சென்ட்ரு டேம் சென்ட்ரு சைனை வச்சு டைப்பை டிசைட் பண்ணாதீங்க டைப் டிசைடட் பை த இந்த லாஸ்ட்டு நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்க சைன் தான் என்ன இது டைப்பை டிசைட் பண்ணுது ஸோ டைப் ஒன்றில் கார்னரில் ப்ளஸ்ஸு டைப் டூவில் கார்னரில் மைனஸ்